അവർക്ക് നമസ്കാരം അഡ്ഹോക്ക് ലേണിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി നടന്ന കോഴിക്കോട് കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ എൽ ഡി സി എക്സാമിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏതല്ല ഒന്ന് കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സൈന്യം ഡച്ച് സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എത്തിയ വിദേശ ശക്തി ഡച്ചുകാരായിരുന്നു നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡച്ചു ഗവർണറായിരുന്ന വൻ ട്രീഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പോർത്തൂസ് മലബാർക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇവയിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ രണ്ടും നാലുമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഏക മലയാളി ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായരാണ് ഇദ്ദേഹം ഏത് സമ്മേളനത്തിലാണ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അമരാവതി സമ്മേളനം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായത് ഏതല്ല ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ തെറ്റാണോ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളാണോ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു രണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ കുംഭകോണത്താണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് മൂന്നാം ഇദ്ദേഹം അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതി നാല് ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ സഹായിച്ചത് ആരാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ സഹായിച്ചത് ബി പി മേനോനാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റൂസോ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പേരാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന സമമർദ്ദ രേഖകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുതലാണെങ്കിൽ മർദ്ദ ചെരുവ് കൂടുതലായിരിക്കും പ്രസ്താവന രണ്ട് മധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും കോറിയോലിസ് ബലം വർദ്ധിക്കുന്നു തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന പ്രസ്താവന രണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന കാർഷിക സമ്പ്രദായം ഏതാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന കാർഷിക സമ്പ്രദായമാണ് തീവ്ര ഉപജീവന കൃഷിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം തെക്കേ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ മൺസൂൺ സീസണിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ തീരസമുതലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന മഴ ലഭിക്കാൻ കാരണമാവുന്നതുമായ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല ഏതാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ മസ്കറിൻ ഹൈ എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യൻ നദികളിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്നവയും പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്നവയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ജലവിഭാചകം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പശ്ചിമ ഘട്ടം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഹിമാലയ പർവ്വതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് എ വലയം കാരണം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട മടക്ക് പർവ്വതം ഇവിടെ വലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾഡിംഗ് ആണ് ബി താരതമ്യേന പ്രായം കുറഞ്ഞ പർവ്വതനിര സി സംയോജക സീമയിൽ രൂപം കൊണ്ടത് ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇവയൊന്നും അല്ല അടുത്ത ചോദ്യം സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിസ്മയാവഹമായ ഭൂപട നിർമ്മാണ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന ഭൗമചാപം ഇന്ത്യൻ ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിസ്മയ ചരി
ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ സി എസ് മീനാക്ഷി സി എസ് മീനാക്ഷിയാണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഹരിത വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏത് ഒന്ന് ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം ഗോതമ്പ് വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു മൂന്ന് ഹരിത വിപ്ലവം ധനിക കർഷകരും ദരിദ്ര കർഷകരും തമ്മിലുള്ള വിടവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു നാല് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടി ഇവിടെ പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്തത് ഡബ്ല്യു ടി ഒ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ലോക ബാങ്കിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ലോക ബാങ്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഐ ബി ആർ ഡി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്തത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഗൾഫ് യുദ്ധം രണ്ട് വിദേശ നാണയ കരുതൽ ശേഖരത്തിന്റെ കുറവ് മൂന്ന് ഉയർന്ന ഫിസിക്കൽ കമ്മി നാല് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധനവ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എല്ലാം ശരിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ആരാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണറാണ് ശക്തികാന്ത ദാസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഭാരത ജനങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആമുഖം തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ എന്നാണ് ആമുഖം തുടങ്ങുന്നത് മൂന്ന് സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക നീതി ഉറപ്പു നൽകും ഈ ചോദ്യം പിന്നീട് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്ത ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്ന് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് രണ്ട് നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ ഐറിഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് മൂന്ന് നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ കനേഡിയൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും മാത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം റിട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കും മാത്രമേ റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ രണ്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് മാത്രമേ റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനാവൂ മൂന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കും ജില്ലാ കോടതികൾക്കും റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാം ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്ന് കമ്മീഷന് ശിക്ഷ വിധിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല രണ്ട് ഗവൺമെന്റിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് കമ്മീഷൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ കോടതിയോട് ശുപാർശ നൽകാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നിർദ്ദേശ തത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഈ ചോദ്യം പിന്നീട് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ ചേർക്കുന്നവയിൽ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്ന് ഏക പൗരത്വ നിയമം രണ്ട് അന്തർദേശിക സമാധാനം പരിപോഷിപ്പിക്കുക മൂന്ന് ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡത ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും രണ്ടും പ്രസ്താവനകളാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ ആറു വർഷത്തേനാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് 
രണ്ട് ഇലക്ടറൽ കോളേജാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെ അംഗങ്ങൾ ഇലക്ടറൽ കോളേജിൽ അംഗങ്ങളല്ല ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ രണ്ടും മൂന്നും മാത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം കോടതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്ന് ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് രണ്ട് കീഴ്ക്കോടതികൾ സിവിൽ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നു മൂന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് പ്രസിഡന്റിന് ഉപദേശം നൽകാം ഇവിടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം കേന്ദ്ര ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായത് ഏത് ഒന്ന് വിദേശകാര്യം രണ്ട് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാഫ് മൂന്ന് കൃഷി ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും രണ്ടും മാത്രമാണ് അതായത് കേന്ദ്ര ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ വിദേശകാര്യവും പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാഫുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏത് ഒന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യം സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിലെ ഒരു വിഷയമാണ് രണ്ട് വനം കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലെ വിഷയമാണ് മൂന്ന് സൈബർ നിയമങ്ങൾ ശിഷ്ടാധികാരങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ ചേർക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്ന് എഴുപത്തിമൂന്നാം ഭേദഗതിയെ ചെറു ഭരണഘടന എന്നറിയപ്പെടുന്നു രണ്ട് എഴുപത്തിനാലാം ഭേദഗതിയിലൂടെ നഗരപാലികാ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നു മൂന്ന് അനുച്ഛേദം മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതിക്ക് റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവനയും മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവനയുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം കേരള വനിതാ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഒന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി സതീദേവിയാണ് രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ക്ഷേമവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പു നൽകാനാണ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് മൂന്ന് കമ്മീഷന് ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്ന് എ ഷാജഹാനാണ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ രണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാന ധർമ്മം മൂന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും മൂന്നും പ്രസ്താവനകളാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളാണുള്ളത് രണ്ട് അനുച്ഛേദം അൻപത്തിയൊന്ന് എയിലാണ് കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് ഭരണഘടനയിലെ ഭാഗം നാല് എയിൽ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം ഇവിടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം കോവിഡിന് എതിരായി എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര നോവൽ നേടിയ വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ കാറ്റലിൻ കാരിക്കോ ഓപ്ഷൻ ബി ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചീറ്റ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച ചീറ്റകളെ ഏത് ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിലാണ് പുനരധിവസിപ്പിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ പുനോ ദേശീയ ഉദ്യാനം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നവജാത ശിശുക്കളുടെ സമഗ്ര ആരോഗ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി കേരള സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ശലഭ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും പരസ്പര വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ജോഡികൾ കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ തൈമോസിൻ തൈറോക്സിൻ ഓപ്ഷൻ സി ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം കൊറോണറി ധമനികളിൽ ഒഴുപ്പടിഞ്ഞ രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന രോഗം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഹൃദയാഘാതം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് 
ഓപ്ഷൻ എ ജീവകം എ ഡി സി കെ എന്നിവയാണ് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവ ഓപ്ഷൻ ബി ജീവകം ബി ത്രിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് പെല്ലഗ്ര ഓപ്ഷൻ സി എല്ലുകളുടെയും ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്ക് ജീവകം എ സഹായിക്കുന്നു ഡി ജീവകം കെയുടെ കുറവ് മൂലം സ്കർവേ ഉണ്ടാവുന്നു ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജീവകം ബി ത്രിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് പെല്ലഗ്ര അടുത്ത ചോദ്യം മന്ദുരോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗാണു ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഫൈലേറിയൻ വിര ഫൈലേറിയൻ വിരയാണ് മന്ദുരോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗാണു അടുത്ത ചോദ്യം എൻസൈമുകൾ ഇല്ലാത്ത ദഹനരസം ഏതാണ് എൻസൈമുകൾ ഇല്ലാത്ത ദഹനരസമാണ് പിത്തരസം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ദൂരത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഒന്ന് മീറ്റർ രണ്ട് പ്രകാശവർഷം മൂന്ന് ക്യാൻഡില ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഒന്നും രണ്ടുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം മഴവില്ല ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം എന്ത് പ്രകാശ പ്രകീർണനം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എത്രയാണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ആദിത്യ എൽ വണ്ണ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വിക്ഷേപണ വാഹനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പി എസ് എൽ ബി സി അൻപത്തി ഏഴ് അടുത്ത ചോദ്യം ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ദൗത്യത്തിലെ ലൂണാർ റോവറിന്റെ പേര് എന്താണ് പ്രഗ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് കേവല പൂജ്യം ഊഷ്മാവ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ ചേർത്ത് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ലോഹങ്ങൾ നേർപ്പിച്ച ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വാതകം ഏതാണ് ലോഹങ്ങൾ നേർപ്പിച്ച ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ച കാർബണിന്റെ രൂപാന്തരത്വം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കാർബൺ നാനോ ബെഡുകൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇവരിൽ ആർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഉചിതമായത് ചേർത്ത് എഴുതുക വരികൾ തന്നിട്ട് ആ വരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കവികളെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇത് ശരിയായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആത്മവിദ്യാ സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കുക ഒന്ന് പൂരാളെങ്കിൽ ഐക്യനാണയ സംഘം ആരംഭിച്ചു രണ്ട് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു മൂന്ന് അഭിനവ കേരളം മുഖപത്രം തുടങ്ങി നാല് ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഇവയിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ചെസ് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ചെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ രണ്ടും നാലുമാണ് രണ്ടും നാലുമാണ് ശരി അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം കാളി ധാരിക യുദ്ധം പ്രമേയമായ പ്രാചീന കലാരൂപം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം മുടിയേറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം കാലക്രമം അനുസരിച്ച് എഴുതുക കാലക്രമം അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി എഴുതുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് രാജ്യ സമാചാരം പശ്ചിമോദയം പശ്ചിമതാരക കേരള മിത്രം അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കേരള സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന സ്നേഹപൂർവം പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ മാതാപിതാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു പോവുകയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നയാൾക്ക് ആരോഗ്യപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 
ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെ ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹപൂർവം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ പദ്ധതികൾ സാധാരണ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക ചേരുമ്പടി കൃത്യമായി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അനുസരിച്ച് വരുന്നത് അതായത് കേരളശ്രീ കേരളശ്രീ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിക്കാണ് കേരളശ്രീ കിട്ടിയത് കേരള പ്രഭ കിട്ടിയത് ഓംചേരി എൻ എൻ പിള്ളയ്ക്കാണ് കേരള ജ്യോതി കേരള ജ്യോതി എം ഡി വാസുദേവൻ നായരാണ് അടുത്തത് പത്മശ്രീ പത്മശ്രീ കിട്ടിയത് ചെറുവയൽ രാമൻ എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക ചേരുമ്പടി കൃത്യമായിട്ട് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് കേരളശ്രീ കേരളശ്രീ ലഭിച്ചത് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിക്കാണ് കേരള പ്രഭ കേരള പ്രഭ കിട്ടിയത് ഓംചേരി എൻ എൻ പിള്ളയ്ക്കാണ് കേരള ജ്യോതി എം ഡി വാസുദേവൻ നായർക്കാണ് പത്മശ്രീ പത്മശ്രീ കിട്ടിയത് ചെറുവയൽ രാമൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൈക്രോഫോൺ അടുത്ത ചോദ്യം പി ഡി എഫിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് പി ഡി എഫിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരം പ്രകാരം അനുവദനീയമല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഈ ചോദ്യം പിന്നീട് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പേരിൽ വെബ് ബ്രൗസറിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് വെബ് ബ്രൗസറിന് ഉദാഹരണം സഫാരിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഗൂഗിളിൻ്റെ പുതിയ എ ഐ സംവിധാനം ഏതാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ പുതിയ എ ഐ സംവിധാനമാണ് ജമിനി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സ്ത്രീയുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് കുറ്റകൃത്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വയൂറിസം അടുത്ത ചോദ്യം ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ജില്ലാ കമ്മീഷൻ്റെ അധികാര പരിധി എത്രയാണ് ജില്ലാ കമ്മീഷൻ്റെ അധികാര പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ഈ ചോദ്യം പിന്നീട് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വസ്തുവയിൽ നിന്ന് പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ പുറത്താക്കിയാൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആറുമാസം മുതൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷനിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങൾ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്കുള്ള സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു രണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായം വരുന്ന ആൺകുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു ഇതിൽ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എഴുപതാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിക്കാവുന്ന വിവരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇനിയും മാത്സിലെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നെ പഠിക്കണം ഇവിടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ഒമ്പത് ഇസ് ടു എൺപത്തി അഞ്ച് അടുത്ത ചോദ്യം നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പ്ലസ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഹരിക്കണം ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഫോർ ഇത് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ മീഡിയൻ കാണുക താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ മീഡിയൻ കാണുന്ന സമയത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒൻപത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ വൈറ്റ് എന്ന വാക്കിനെ 
ജെ യു യു വി ജി ആർ എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന വാക്കിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഒ വൈ എൻ പി എക്സ് അടുത്തത് ഒന്നിനും അൻപതിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക എത്രയാണ് ഒന്നിനും അൻപതിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക അറുന്നൂറാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരേ ചുറ്റളവുള്ള ചതുരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തീർണമുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നീളവും വീതിയും തുല്യമായിരിക്കും അടുത്തത് മൂന്ന് കോമ എട്ട് കോമ പതിനഞ്ച് കോമ ഇരുപത്തിനാല് കോമ ഡാഷ് ഇവിടെ ഡാഷ് ഇട്ട സ്ഥലത്ത് വരുന്ന സംഖ്യയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡാഷ് ഇട്ട സ്ഥലത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ എട്ട് ഹോൾ ട്രേസ് ടു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇഞ്ചു പതിനാറ് ബൈ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഹോൾ ട്രേസ് ടു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് ഇത് ചെയ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരം ഒന്ന് വരും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം അനന്തുവിനെ ചൂണ്ടി അമൃത പറഞ്ഞു അവൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് എങ്കിൽ അനന്തുവും അമൃതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ സഹോദരൻ അടുത്ത ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന പേരും മേൽവിലാസത്തോട് തുല്യമായത് ഏതാണ് അത് കൃത്യമായി എഴുതി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനിയുമുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ദ സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് കറക്റ്റ് സബ്ജെക്ട് വേർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ ചോദ്യം പിന്നീട് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് പഞ്ചുവേഷൻ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഷി ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് എ സർപ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷി ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലൈൻ വാട്ട് എ സർപ്രൈസ് അടുത്ത ചോദ്യം സെലക്ട് ദ സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് യൂസസ് ദ കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ ബേർത്ത് ടു ബി ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് We were all very tired after the long hike yesterday. At the chodiyam, identify the sentence with the correct use of modal verb. Option D yana shariya tulo thadam. We should bring an umbrella in case of rain. Enbathi nala amatha chodiyam. Identify the sentence with the correct use of modal verb. Option D yana shariya tulo thadam. we should bring an umbrella in case of rain adu theriyam identify the correct transformation of the following sentence from direct to indirect speech ee chodyam pinneda psc cancel cheyida chodyam aanu adutha chodyam which of the following word is a synonym for abundant abundant enna padathinte synonym aanu chodichada option b aanu seriyaayittulla uttaram plentiful adutha chodyam What is the best antonym for miserly? This is the PSE. Cancel this. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Choose the word that means the opposite of harmonious. Harmonious is the opposite. Option A is the answer. Discordant. Let's see. Select the word that is most similar in meaning to ephemeral. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ടെമ്പറിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ വൺ വേഡ് ഫോർ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രേസ് ഫോർ ഫ്ലവേഡ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഫ്ലോറിമാന്യ മലയാളത്തിലെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശരിയായ പദം എഴുതുക ഉദ്ഘാടനം ഉദ്ഘാടനമെന്ന് ശരിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഭാഗികം വിപരീത പദം ഏതാണ് ഭാഗികം എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം സമഗ്രം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ഒറ്റപ്പദം ഏത് കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ഒറ്റപ്പദമാണ് പി പാസു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നീഹാരം പര്യായ പദം ഏത് 
നീഹാരം എന്നതിൻ്റെ പര്യായ പദമാണ് മഞ്ഞ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ സ്ത്രീലിംഗ പുല്ലിംഗ ജോഡി ഏതാണ് ഈ ചോദ്യം പിന്നീട് പി എസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കലാശക്കൊട്ട് എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് കലാശക്കൊട്ട് എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അവസാനത്തെ പ്രവൃത്തി അടുത്ത ചോദ്യം പ്രൊസീഡിങ്സ് എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ മലയാള പരിഭാഷ ഏതാണ് നടപടിക്രമം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാക്ക് അധികം മയം ചേർത്തിരുത് ഓപ്ഷൻ സി ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വാക്ക് മയം അടുത്ത ചോദ്യം അവൻ പിരിച്ചെഴുതുക അവൻ എന്നത് പിരിച്ചെഴുതിയാൽ ആ പ്ലസ് അൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം പൂജക ബഹുവചനം ഏതാണ് പൂജക ബഹുവചനം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആചാര്യ ഇതോടുകൂടി നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോട്ടയം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ ഐ ഡി സി എക്സാമിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യ പേപ്പറുമായി കാണാം ഏവർക്കും നന്ദി Thank you.